ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മോംസ് ടേസ്റ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ഒരു പപ്പായ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ്സാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി അടുത്തടുത്ത് പപ്പായ കൊണ്ടുള്ള ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പപ്പായ നമുക്ക് ഹെൽത്തിന് അത്രയും നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക മാക്സിമം പപ്പായ എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പച്ച പപ്പായ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ കൊടുത്താലും അത് വയറ്റിൽ കൃമിയൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പപ്പായ ജ്യൂസ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പപ്പായ കൊണ്ടുള്ള നല്ല ഒരു സ്വീറ്റ്സ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പച്ച പപ്പായ എടുത്ത് നല്ലതുപോലെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്മോളായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ നല്ല ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ആ ടൈമിൽ തന്നെ കാണിക്കാം അല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പപ്പായ ഒരു കപ്പ് പപ്പായാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പാനിൽ ഒരു ഒരു സ്പൂണ് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പപ്പായ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും നമ്മളിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ട ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പൊത്തി വെക്കുക എന്തായാലും നമ്മളെ പപ്പായ ഒന്ന് വേവായണ്ടേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിന് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് പപ്പായ ഒന്ന് പൊത്തി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നല്ല നൈസായി കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നല്ലതുപോലെ വേവാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പൊക്കെ വേവാവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് മൂന്ന് മുട്ടക്ക ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പഞ്ചസാരയൊക്കെ അവരവർ ഇഷ്ടത്തിനാണ് എത്രയാണോ ഷുഗർ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പാൽപ്പൊടി ചേർത്താൽ അത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഏലക്കായ പൊടിയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കുക അപ്പം മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമ്മുടെ പപ്പായ നല്ലതുപോലെ വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ പപ്പായയും കൂടി എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ടും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ബെൽബട്ടണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മിക്സിങ് മൊത്തം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി നല്ലതുപോലെ ഇത് സെറ്റായി വരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് നല്ലതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പൊത്തി വെക്കാം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പായ സ്വീറ്റ്സ് നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു സ്നാക്കായിട്ട് ചായക്കൊക്കെ നല്ലൊരു സ്നാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരുന്നതായി